suntem ai lucrat al Lui. Pentru că aici ne întâlnim cu Dumnezeu nostru. Doamne, ajută-ne ca noi să facem lucrul acesta ori de câte ori este nevoie. Și nevoie este întotdeauna. Mărit să fie Domnul. Frați și surori, pentru că suntem la ora de rugăciune, aș vrea, așa cum stăm pe ridicați pe picioare, să-i mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață, pentru că săptămâna așa a trecut peste noi, am sfârșit-o cu bine datorită Domnului. Numai eu, prin puterea Lui, putem să mergem înainte. Mărit să fie Domnul. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta pe toți. Așa că, așa cum stăm, am spus, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a fost de partea noastră, nu a lăsat niciun rău peste noi, a dat la o parte orice barieră celui rău și am încheiat săptămâna cu bine. Și sper că în continuare Dumnezeu să fie cu noi și așa este, nu sperăm, credem că Dumnezeu va fi cu noi în continuare și săptămâna ce urmează și nu numai, atâtea zile vom avea pe pământ, noi să ne încredem în Dumnezeu și Domnul va avea milă de noi și va fi cu noi. Gloria Domnului! Haideți să mulțumim lui Dumnezeu și totodată să și chemăm să cea numele Său de cinci aici, unde se cheamă numele Lui și Său Crăciun. Amin. Pentru că am mulțumit lui Dumnezeu pentru dragostea pe care ne-a purtat-o și ne poartă și l-am rugat pe El să-și ia locul Său de cinci aici, știm cu toții că e adevărat lucrul acesta. Dumnezeu este printre noi și este cu noi, mărit și prea mărit de fie lumea. Rugăciunea pe care vrem să facem în continuare, Vreau să facem pentru ca Dumnezeu să ne ierte, Amin. pentru că este cu neputință să ne fie greșit înaintea lui Dumnezeu în săptămâna așa trecut peste noi. De aceea, avem un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu iertător. Doamne, ai Tu milă de noi, Amin. pentru că eu, eu, cel puțin despre mine spun, nu știu dumneavoastră, eu L-am supărat pe Dumnezeu cu umblarea mea, cu gândirea mea, cu vorba mea, nu știu cu ce, dar Dumnezeu le știe pe toate. De aceea, să mulțumim lui Dumnezeu încă o dată în această rugăciune și să rugăm cu El să ne ierte, pentru că El le știe pe toate. Nu putem să ne ascundem de Dumnezeu, nu putem să ne ascundem de fața Lui. Nu putem să facem lucruri pe care noi credem că Dumnezeu nu le vede. Le vede și Dumnezeu știe și ultimul păr din cap care ne cade, fraților. De aceea, în această rugăciune, așa cum am spus, venim înaintea Lui și rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pe unul fiecare în parte. Amin. Și totodată să ne dea, în cursul săptămânii ce urmează, să ne dea bunătatea Lui și să înțelegem că El ne vrea bine și nu ne vrea rău. Niciodată Dumnezeu n-a vrut rău oamenilor. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca în această rugăciune să înălțăm glasurile către El și totodată să rugăm ca El să ne ierte. Frații mei, dacă avem, dacă avem ceva cu un frate de-al nostru, cu vecini, cu, mă rog, dumneavoastră știți și eu știu, în această dimineață ar fi bine, chiar dacă nu sunt aici, să-i spunem, Doamne, iartă-mă pentru că l-am supărat pe fratele, l-am supărat pe vecinul, l-am supărat pe nu știu cine în trafic, l-am supărat pe nu știu cine de unde am umblat, pentru că Dumnezeu este bun și iertător, dar să nu mai faci. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Gloria Domnului! După ce voi citi din Psalmul 34, câteva versete, așa cum am spus, ne ducem pe, pe genunchii noștri și rugăm pe Dumnezeu să ierte sufletele noastre, să ierte inimile noastre, să ierte ființele noastre pentru greșelile pe care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu.
мы, наши герои, говорится, в нашей дневнице Дмитрий не обидел кубанта, что ты не касса в участке. Я мучаю меня для этого, а мне это не дал еще. Я мучаю себя тари, потому что я делаю все, что я делаю, потому 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 что я de aceea, frați și surori, pentru că suntem la ora de rugăciune și nu suntem la predică, vreau ca această rugăciune pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu să aducem biserica locală de aici, să ne rugăm pentru frații care sunt puși în conducerea acestei biserici, să ne rugăm pentru diacon, pentru păstori, să ne rugăm pentru prezbiteri, să ne rugăm și pentru noi, fraților, pentru că și noi suntem lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe unde mergem, să proclamăm, să proclamăm numele Lui și Sfânt. Pentru că așa a Dumnezeu, cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de El. Doamne, păzește-ne tu de lucrul acesta. Că de câte ori avem ocazia să vorbim despre Tine, să vorbim despre Tine celui de lângă noi, Prietenul nostru, vecinul nostru, chiar eu stăteam de vorbă cu o nepoată de-a mea și n-am văzut-o de mult și spunea că eu vreau să viu că la tine, unchiule, că chiar mie îmi place să discut despre Domnul Iisus Hristos. Să știți că Dumnezeu pune în inima omului care îl caută să caute pe adevăratul om care vorbește despre Iisus Hristos. Și am mai spus să știi că mai există și o altă problemă, pentru că am întâlnit oameni care vorbește de Dumnezeu și El ia altă vorbă. Și spune clar și în Biblie, Dumnezeu vorbește și spune, nu dați, nu aruncați mărgăritalele voastre la porci. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că, nu știu, și dumneavoastră, cred că asta de vorbă cu oricine despre Dumnezeu și ați văzut că de multe ori îți respinge vorba. Și nu trebuie să insistăm, pentru că El nu vrea să audă. Deși ar trebui insistat, pentru că Dumnezeu așa ne învață să insistăm. Dar pe altă parte ne învață și lucruri care v-a spus. Doamne ajută-ne tu la lucrul acesta, pentru că noi suntem oameni de tine și de multe ori greșim. Frați și surori, în prima parte am spus despre ce ne rugăm, despre ne rugăm despre Biserica locală, ne rugăm despre construcția bisericii care se face și zic ca Dumnezeu să vină cuvinteze frații noștri, să vină cuvinteze pe cei ce Dumnezeu știe pe care se vină cuvinteze, să ne trimită bani și noi să dăm bani. Atât cât putem, dacă dăm, dăm pentru numele lui Dumnezeu. Ca să putem, poate Dumnezeu ne ajută și anul viitor. Pe timpul ăsta, nu știu, fratele Mitic, că ești aici, să fim acolo cu toții. Mărit să fie Domnul. Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm în picioare și după ce voi citi câteva versete, tot din Salmul 34, ne ducem pe genunchi și așa cum am spus, aducem înaintea lui Dumnezeu aceste lucruri pe care le-am spus mai înainte.
Sfântărească dimineața aceasta și avea ca aceste cuvinte, aceste mesaje care le primiți în dimineața aceasta să vă dea putere, să vă încurajeze. Și eu cred că Isus Hristos este aici. Amin. Aici, în pilda Samaritanului, spune că un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște pâlhari care au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut dragon, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Mai departe spune că din întâmplare, din întâmplare se cobora pe același drum un preot, din întâmplare a coborât și un levit, dar mai jos spune, ca mică s-a mai pe și miros și spune, a venit în locul unde era, unde suntem noi în dimineața aceasta, el a venit, nu din întâmplare, pentru că știe problemele noastre, știe nevoile noastre. Și aș dori să venim înaintea Lui, așa cum spunea aici Pavel și Ioan, se cobora la templu și spune că aur și argintam. Poate de multe ori venim în locul acesta să cerem, nu știu ce să cerem, aur, argint, poate veni pentru interese, dar ei, fiind căloziți de Duhul lui Dumnezeu, au spus așa, aur și argintam să dau în dimineața aceasta poporului din vulcan. Dar ce am în numele Lui Iisus Hristos, vreau să dau sănătate, vreau să dau pace, dragoste. Știu că asta e cu nevoie, pentru că au și rar și într-o o folosește în mică dimineața aceasta. Aș vrea să vă ridicați în picioare și spune așa de frumos dimineața aceasta cu Vântul Lui Dumnezeu. S-a apropiat de El, i-a legat rădurile, a turnat peste un de lemn și fi, apoi a pus pe Domnul și l-a dus la un an și l-a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei și a dat hangiului. Eu nu suprin în cer pe jurări, dimineața aceasta vei fi de cap. Vei ajunge la doctor, vei da bani, nu știu, Iisus Hristos se va îngrijit de toate lucrurile acestea. Dacă tu dimineața aceasta ți-ai pus în că ești bolnav, ești suferit și nu ai bani să plătești, eu cred că Iisus Hristos prin cuvântul îi spune ca să plătească el. Nu știu cum va plăti Iisus Hristos, dar vreau să ne credem în El în viața aceasta. Amin. Pentru că îl spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de frumos, a venit pe locul unde era și l-a văzut și s-a făcut milă de El. Să credeți că în viața aceasta Iisus Hristos trece prin locul acesta da, da. și se face milă de noi. Da, da. Vrem să ne plecăm pe genunchi. Avea... Aș dori mai departe. Nu sunt bilete. Fratele noții m-a rugat să ne rugăm pentru soția lui. Aș dori să aducem în rugăciune noastră, pe frații noștri, pe surorile noastre, care știm că sunt acasă de patru de spital, pe patru de suferință, în căminele lor. Aș dori să credeți că Iisus Hristos are milă de noi în viața aceasta. Amin. Și aș dori ca ori de câte ori venim în locul acesta, noi să credem că El este aici și ne ascultă. Și toate voia lui Dumnezeu să se facă. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Amin. Și dragul să este de Dumnezeu, să știți. Și dacă ceva s-a întâmplat pe acest om, cu proprejurare, spune dragul să ce mai mult se va răci. Și dacă nu este unitate, dacă nu este pace, dacă nu este binecuvântare, dacă sunt multe lucruri pe care noi nu ne lipsește în dimineața aceasta, în căminele noastre, în casele noastre, să știți că este dragul să. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și, -aș, și n-aș avea dragoste, sunt o ramă zăgănitoare, sumeritoare sau un chimbat zăgănitor. Și chiar dacă aș avea lor prorocie și aș cunoaște toate tainele și toate știința și dacă aș avea toată credința, așa încât să mă munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dragostea este de Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos pentru că ne-a iubit, frate. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Aș dori să vă ridicați în picioare și cu aceste cuvinte, în și ora de rugăciune. Ce ați învățat și ce ați primit și auzit de la mine, aici vorbește Pavel, nu eu, dar aș dori ca cuvintele acestea să ne sufletească și pe noi. Ce ați văzut în mine face și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Deci, fraților, ce ați învățat și ce ați primit și ce ați auzit de la mine. Aici vorbește Pavel. Dar în dimineața aceasta, cu Harul Domnului, v-am vorbit eu. 
Și aș dori să-i mulțumim Domnului pentru aceste clipe minunate. Cuvântul Domnului spune într-o jurare, bucurați-vă, iară zic, bucurați-vă. Nu știm că vom mai fi împreună. Adunați la oaltă. Eu am minunat că dimineața aceasta ne-am adunat de locul acest. Am venit cu problemele noastre, cu nevoile noastre, cu negredința, cu păcate. Am venit cu toate înaintea Lui. Și cum a spus, El nu este din întâmplare în locul acesta, ci El a venit în locul acesta pentru că știa de ce avem nevoie. Așa cum stă, îi mulțumim Domnului. Amin.
mă văd așa de mic și de slab, de aceea zice am nevoie ca Domnul să mă întăia la mine, pe mine, pe noi, pe toți când o fiecare. Și să facă să lumineze în fața Lui peste noi. Să-și reverse binecuvântarea Lui. Titlul din această dimineață este Misiunea globală a Bisericii. Și dacă am vrea să stăm puțin să medităm ce rol, ce misiune are Biserica aici pe Pământ, și dacă ne uităm la noi, eu în gândul meu, și noi, în fiecare dreptul nostru, îmi spune, Doamne, oare ce am văzut? Oare care e poziția mea? Cum stau eu, care fac parte din Biserica Ta? Și în această dimineață, dacă eu sunt nemulțumit de mine, aș doi ca Domnul să mă plăcăie să fiu altă de azi înainte. Și tot așa fiecare dintre noi. Nu suntem mai deosebiți unul decât celălaltul. Toți avem nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu, de Harul Lui, de puterea Lui, de Cuvântul Lui, de Duhul Său ce Sfânt. Spune o cântare și facă Domnul să fie o realitate. O cântăm și o cântă unei frații cu împărcare. Noi suntem Biserica Fraților. Aleluia! Slăbiți să fie Domnul! Doamne ajută ne să fim cu adevărat Biserica! Ne suntem aici o adunare. Dar întrebarea se pune. Ce este Biserica? Cine este Biserica? Lucrul acesta și vrea să ne răspundem în dreptul nostru fiecare. Un lucru este important. Și observăm din partea de apostolilor unde în mod special este arătată și este oglindită nașterea Bisericii și misiunea ei, rolul ei, ce au făcut ei în acele timp, în acele vremuri. Ceea ce este important și aș vrea să spun și am rugat pe vreau să pregătească o cântare pe care și vrea să o cânte imediat. Lucrul de bază de căpătâi este ca Biserica trebuie să lupte. Prin putun, împotrivire, prin negură, prin ecazuri. Ea trebuie să meargă înainte. Pentru că are un mesaj. Are o misiune. Domnul Iisus a spus lucrul acesta. Și facă ca binecuvântarea Domnului să fie pe Biserica. Dacă în Psalmul 67, cuvintele de acolo o glindesc sau te le duc în legătură cu omul lui Dumnezeu Abraham și misiunea pe care el a avut-o încredințată de Dumnezeu când i-a spus să ieri din casa ta, din neamul tău, din rudenii tale, nu din tot țară, pe care tu nu o știi, dar te voi binecuvânta. Și în sensul acesta aș vrea să citesc cuvintele, dacă vrea să-ți pregătiți și rapiți, să pună și pe ecran din Genesea, capitolul 12. Citim cuvântul lui Dumnezeu care spune pe felul următor. Pe setul 1 la 3. Domnul a zis lui Abraham, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vin o țară pe care ți-o va arăta eu, spune Domnul. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți vei face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei de ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine, slăvise de Domnul. Amin. Și Abraham a ascultat de Dumnezeu și a plecat, a ieșit de acolo, de unde era el, și s-a dus în tot țară, unde Dumnezeu l-a călăuzit. Și Dumnezeu l-a binecuvântat slăvit să fie Domnul. Amin. Binecuvântarea prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu este foarte importantă. De altfel aș putea spune că nu există 
binecuvântare de, 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 din partea lui Dumnezeu, dar că nu este și ascultare de Dumnezeu. Și omul acesta a ascultat pe Dumnezeu și el a privit în sus întotdeauna. Nu s-a uitat nici la posibilitățile lui, nici la puterea lui, nici la ceea ce îi spesc privirile. El s-a uitat în sus și a zis că Dumnezeu mi-a spus așa că mă va binecuvânta și că toate familiile Pământului vor fi, fi binecuvântate el și aș vrea să spun că este o realitate. Avram este omul credinței, omul care a crescut pe Dumnezeu. Atunci în împrejurarea când Golo și a zis să nu fie cealaltă între noi, orice înțelept omul acesta a zis, uite, o, uite, alegeți tu unde vrei tu să mergi. Dacă tu iei la stânga, eu iau la dreapta. Iar dacă tu iei la dreapta, eu mă duc la stânga. Nu mai să nu fie cealaltă de noi. Nu contează, uite de la ce vrei tu. Pentru că ți-a zis în gândul lui, eu mă uit în sus la Dumnezeu. Slăbi să fie Domnul mie. Aș pe iubiții mei, părea și suror, întotdeauna ochii noștri să fie acestiți înspre Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe avea. Pentru Biserica nouă transcendentală, aș putea sau să ne punem întrebarea: este nevoie de binecuvântare de Dumnezeu? Oare ați zidit pricările numai pentru lucrurile pământești? Sau vedem altceva ce mai înalt? În această dimineață ne-a rugat și Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii. Amin. Să binecuvinteze toate familiile din Biserică. Să fie plin de credință, plin de dragoste, plin de Duhul Sfânt, Amen. plin de dorință de a vesti și a mântuise Evanghelia. Dacă lui Avram i-a fost promisă binecuvântarea nouă, binecuvântarea noastră a Bisericii, este oglindită în mod special în plinătatea Duhului Sfânt, în umplerea cu Duhul Sfânt, în umplarea în puterea Domnului Iisus Hristos. Pentru ca cei din afară să vadă noi ceva deosebit. Nu avem, nu bogăție, nu aceasta, nu talente, nu pe noi înșine. Și să vadă pe Dumnezeu. Lumea din ziua de noastră are nevoie să vadă pe Dumnezeu. Biserica are misiunea aceasta ca să prin ea să vadă pe Dumnezeu. Dacă Până frații pe ecran, în Matei, capitolul 5, versetul 14 și 16, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor și aș vrea să citesc lucrul acesta. Voi sunteți lumina lumii. Doamne, ajută de la lucrul acesta. Și aș vrea să spun, cu adevărat, Biserica este lumina lumii. Poate adunare nu este. Poate așa cum a fost atunci o dinoară în pustie când o adunătură de oameni pe lângă poporul Israel a ieșit din Egipt și acesta le s-a prins poftă de tot altfel de lucruri. Da, cu adevărat biserica este, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte. Nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-au pus o lumină ca să o pun de sub tocul, ci o pun în sfert și să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa. Să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, care să vadă, fadă, să vadă faptele voastre bune și să slăbească pe Tatăl vostru ca și din cer lui. Amin. Slăbiți-vă pe Domnul. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iubiți-i mei, vreau și să luăm. Aș dori dacă frații au pregătit cântarea, doresc să laud, laud de pe Dumnezeu. Mi se pare așa de important să vedem ce rol are Biserica, ce trebuia să facă. Aș ruga dacă frații pot să facem cântarea din toată inima și Domnul să dea harul lui peste noi, peste frații.
de care Dumnezeu s-a înmărat. De mine și de tine. Și pe tot ce asta se care să-i mulțumim Domnului și Domnul să ne ajute să nu cădem de oboseală. Este chemată din lumea aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu. Ca să fim acolo în împărăția Lui. Așa este este misiunea bisericii. Destinația ei. Și ea nu va fi biuită niciodată slăbit să fie Domnul. Amin. Biblia ne arată cuvântul Lui Dumnezeu tot poate puțin să trec pe aici. Că ea este templul Lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. Și întrebarea se pune pentru noi care urmăm biserica. Este și noi, fiecare de tot, suntem templul lui Dumnezeu. Locuiește Dumnezeu în noi? Da. Dur spui, locuiește noi? Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dacă? Dacă? Dacă Duhul spui, locuiește noi? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă ne măginim, că vorbim despre Duhul Sfânt să locuiască noi, dar la o semnă al vorbirii în alte limbi ne-am nu este Isus, este foarte important lucrul acesta. Dar dacă ne mărgim numai la aceasta, ne-am mărgit. Ea este o putere. Spune Domnul Isus, nu vă depărtați de până de Dumnezeu, ce voi întrești mato. Putere de a merge în lumea aceasta. Putere de a mărduisi pe Dumnezeu. Putere prin puterea Duhului Sfânt. Să se împlinească darul de Duhului Sfânt. Ca să fie soții de cuvântul meu de vestirea Evangheliei cu semne și cu minuni, cu cămăduri și vindecări. Pentru că aceasta e o biserică vie și Domnul să facă din noi o biserică vie prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele. Slăviță de Domnul. O cetate așezată de Domnul de care nu poate să fie să stea nevăzută. Este vizibilă. Slăviță de Domnul. Să lucește. Pentru că ea este lumina lui Dumnezeu. Slăbiți să fie Domnul. Biserica spune că Vânt este trupul Domnului Isus Hristos. El e capul bisericii și noi suntem trupul Lui. Da. Facem parte din El. Da. Adică același organism. O, oh, Doamne ajută-ne! Avem același, să avem același scânduri. Da. Care le-a luat și Domnul Isus Hristos. Mă cred că era Fiul Lui Dumnezeu. N-a crezut că omul de apucat să se facă pe potrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a dupus, până la moarte, până la sacrificiu. Slăbi să fie Domnul. Doamne ajută și noi. Să poate vrea să facem parte din trupul Domnului Isus Hristos. Ne mai arată Sfânta Scriptură în altă parte că și să este mireața lui Hristos. O, oh, ce minunat! Că mirele nostru este Isus Hristos, Domnul. Dar e și mireața Lui. Spune că mirea asta lui s-a pregătit cu, cu haine pătate, cu haine mutare. Nu. Pentru că el a spălat-o să fie curată a lui, împodobită pentru ziua venirii lui, pentru el, pentru cei lui. Pentru că spune Sfânta Tfită, nimic acolo în tine, nu spune că nu mai e viață. Bine să ne spie că ai început cu mine. Să ne revizi viața noastră, trăirea noastră. Să ne uităm la haina noastră din mirața lui Hristos. Este cumva pătată? Doamne, nu te mai lasă din sângele tău să spele orice pată. Orice bun din viața noastră. Până că o știesc cu puterea Domnului Sfânt și a cuvântului tău. Acum cât este prima pregătirii. Să ne putem pregăti pentru ziua venirii lui Doamne ajută Amen. Apoi Biserica este o părtășie spirituală. Nu poți să n-ai părtășie cu Domnul. Să fii Biserica Domnului, nu? Și să n-ai părtășie cu Domnul. Sau mai mulți frați aici la un loc și să n-ai părtășie în curații. Oare ne lasă? Sau lasă din doi lucruri acesta? Doamne, nu trebuie să Biserica din Amin. Să ne trezim la o adevărată relație de părtășie. Noi, între noi, ca frați, ca soror, ca misei, biserică, ca trupa Domnului Iisus Hristos și o părtășie reală și deosebită cu Domnul nostru, Mântuitorul nostru. Să-i spunem Tată și când vă chemem să fie. 
Când îl chemăm, el să ne răspundă. Când îi cer lumină, să ne dea lumină. Când ne dăm sfatul lui să ne lumineze. Domnul să facă așa cum a citit în sal. Să lumineze fața lui peste noi. Și să ne bine cuvinteze cu puterea lui. Cu prezența lui în viața noastră. Atunci avem o relație. Părtășie unii cu alții și părtășie cu noi. Și aceasta este o părtășie spirituală. Spune Sfânta Scriptură. Apoi, Cuvântul Lui Dumnezeu și te-am rugat pe frat să cânte cântarea aceasta, este o armată. O armată de oameni care are de luptat. Dacă cineva spune că nu este luptă, să mă ce înseamnă de un vis. E înseamnă că e un prizonier. Dar atâta vreme că trăim în grupul acesta, dacă ne uităm puțin la biserica din vremea apostolilor, a fost plină de spatele, de luptă, de trudă, de înfruntări, de pericole. Dar important e că a fost Domnul cu el. Mai spune Sfânta Scriptură că ea, Biserica, este stârgul și temeria adevărului. Deci nu are loc minciuna, nu? Nedreptatea. Dar e stârgul și temeria. Temeria ține stârgul și uh, stă în picioare Biserica. Pentru că la bază este cel ce este calea, adevărul viața. și viața slăvisă pe Domnul. Apoi, spune Sfânta Scriptură că Biserica Domnului este un popor cu nădejde de viitor. Care este nădejdea noastră? Nădejdea noastră este numai aici, pe Pământul acesta? Să o ducem bine, să avem parte de binecuvântare Domnului și apoi cine știe ce va fi dincolo? Nu, iubiți mei. Chiar dacă aici trecem prin ecazul, prin suferință, prin boli, prin eu știu alte lucruri, ne confruntăm cu diferite ispite, cu luptă din partea celor rău. Ținta noastră este cerul, veșnicia. Dacă am pierdut ținta, este o mare pagubă. Pentru că dacă pierdem obiectivul important, principal, că este nădejdea noastră de întâlnire cu El, atunci ne încurcăm în lucrurile acestea trecătoare. Atunci ne îndreptăm ținta noastră sau obiectivul nostru sau alegarea noastră spre alte lucruri trecătoare. Și spune Sfânta Sfântă că nu ne-am pus nădejdea în lucrurile acestea care îi pierde pe Pământ. Nici în aur, nici în agin. Nu ne-am pus nădejdea în Domnul. Și ținta noastră este întâlnirea cu El, întâlnirea cu cel în felul acesta. Dacă avem această țintă, această nădejde, atunci ne și pregătim pentru aceasta, nu? Da. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, da. să ne pregătim. Și spuneam înainte că vorbim despre biserică și despre adunare. De multe ori ne le confundăm una cu alta. Da. O adunare este o adunare de mai mulți oameni. Și mântuiți, și nemântuiți, nu? Și oameni care îl ascultă pe Dumnezeu și care nu îl ascultă. Dar Biserica Domnului este invizibilă. Și totodată și vizibilă, nu? Pentru că ne vedem, ne știm, ne cunoaștem aici. Dar este, este sută în mod invizibil. Domnul să ne ajute să ne lumineze ca să putem să înțelegem minirea noastră. Iubiții mei, frate și soroi, noi trăim într-o lume, într-o lume foarte, eu știu, dificilă, să zic așa. Uh, într-o lume securizată. În ce se spun lucrul acesta? În care să toate principiile oamenilor sunt de a se deslipi, dacă de a se depărta de Dumnezeu. Să mergem după concepția unor oameni și ei caută prin tot felul de mesaje, prin mass media, prin școli, prin toate lucrurile, ca să îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Și noi suntem de multe ori tentați să alunecăm pe banta aceasta, să ne luăm după ce spune alții. Ei elaborează planuri, fac calcule. Oameni cu mintea întunecată, oameni eh, cu mintea stricată, îmi spune la, în, în, în unele părți cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred că sunt înțelepți, 
Dar înțelepciunea lor este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Și ce ea se înțelept este Dumnezeu cel atât puternic. Și îl caută să se coare cu între oameni ideile lor. Dacă ne observăm ce se întâmplă acum în vremurile acestea de pe urmă, lucruri coasnice, lucruri care trebuie să ne dea mult, mult de gândit. Și așa, în privința aceasta, să citi câteva lucruri. Doar amintesc din roman, din capitolul 1, unde spune acolo, de vorbește despre stricăciunea oamenilor de, din urmă și ne arată ce cum va fi în vremul acela atunci și ne punem întrebarea, Doamne, noi ca biserică ce facem? Ce fac familiile noastre, copiii noștri? De aceea doresc așa de mult ca Domnul să ne cerceteze, să rămbine seama la, la umblarea noastră, la trăirea noastră. Haideți să citesc din 1 Corinteni, sau dacă pot să pui repede acolo pe ecran, din capitolul 3 cu 19. Uitați ce spune aici. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune de tot în Corinteni, capitolul 1. Fiindcă propovăduia crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pe zeu. Dar pentru noi care suntem pe calea mântului este puterea lui Dumnezeu să lăviște pe Domnul. Amin. Și mai departe. Căci pentru că lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Pentru ei este o nebunie. Pentru noi este puterea lui Dumnezeu slăbit să fie Domnul. Amin. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne vorbește și aș vrea să citim din din Matei, capitolul 16 cu 18, cuvântul lui Dumnezeu, unde spune în felul următor. Haideți să... Dacă ai putut să-i cream. Mai cu 16 cu 18. Mai cu 16 cu 18. din Marcu, din capitolul 16, versetul 20. De fapt, începând de la versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. La orice fătură. Cine va crede și se va aboteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi o sândit. Ceea ce vreau să spun aici, și ne spune Sfânta Scriptură, Căci Dumnezeu a vorbit apostolilor, ucenicilor Lui, că misiunea Lui este să se meargă în toată lumea. Până la marginea Pământului. Ceea ce este și mai important, ce am, am citit lucrul acesta, versetul 20. Iar ei au plecat și au propăbutit proiectul tinde. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care însoțeau slăbii să fie Domnul. Ei au plecat. Misiunea Bisericii este de a duce vestea mântuirii, vestea Evangheliei. Adică nu poți să mergi o cum. Trebuie să fii însărcinat, trebuie să fii trimis. Și Domnul Isus Hristos i-a trimis pe ei, apoi i-a trimis pe noi. Pentru că în faptele apostolului în capitolul 1 cu 8, cuvântul lui Dumnezeu spune Voi să nu vă depărtați, că voi veți primi o putere. Când se va acoborî Duhul Sfânt peste voi? Pentru ce? Ca să fiți marcă, adică să mântuisiți despre mine, despre jertfa Domnului Iisus, despre mântuia Domnului Iisus Hristos. Unde? În Samaria, Ierusalim, în Samaria și până la marginile Pământului. Domnul să ne ajute să ne înțelegem misiunea noastră ca Biserică. Dar trebuie să fii trimis. Nu poți să mergi. Ca în altă parte, cuvântul îi spune în felul următor, că pe cei ce Dumnezeu i-a trimis, i-a și împuternicit. Deci, ca să mergi, ai nevoie de putere. Nu poți să mergi așa numai de capul tău, cum vrei tu. 
Cuvântul să se te scos pe tine în evidență, ci să mergi înainte, dar în puternicii de Dumnezeu. Adică puterea Domnului Sfânt să fie peste tine și peste mine. Adică ca să mergi înainte, trebuie să fie echipat. Dacă vrei să faci o anumită lucrare, să ai faci o, ai o anumită misiune, nu poți să te duci neechipat. Adică de ceea ce este nevoie. Pentru că altfel lupta sau lucrarea este un eșec. Domnul să ne ajute să ne îmbrace cu putere, să ne umple de Duh, să ne echipeze cu El. Pentru că în, în, în lupta aceasta, pe terenul acesta, sunt multe obstacole. Să nu credeți că diavolul stă cu mâinile în sân. Întotdeauna, dacă atunci când s-a născut Domnul Isus Hristos, a pus să-l nimicească, să-l omoare, a fost planul diavolului, să nu cred în noi că acum nu vom avea de luptat. Sau diavolul va sta liniștit. Haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 10, cu 18. Uitați ce spune acolo. Că noi suntem chemați să luptăm? Ne prospim. E pe tine, capitolul 6, 10, 18. Uitați ce spune aici, cum îl gândeam. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui. Îmbărcați-vă cu toată armătura. În armătura lui ca să puteți ține neam pierd în potriva unei tine unde amulești. Pentru că în această, în această luptă, în pe acest teren al evangelizării, al mărturisirii, întâlnim oameni de tot felul. Întâlnim Duhurile Întunericului care se luptă. Să ne amintim că Apostolul Pavel, și atunci când a făcut această vindecare acolo la poarta templului, Uh, știți că în grupul urmării de Satan s-a săpătat, au fost închiși, au fost bătuți, au fost uh, pironiți, dar ei n-au cedat. De aceea vreau să spun că e nevoie de echipare ca să mergi înainte, dar această echipare trebuie să vedem cu ce este. Avem noi călăuzirea Domnului? Sau este călăuzirea noastră personală? Avem noi intenția să stăm în ascultare de Dumnezeu, pentru că călăuzirea noastră trebuie să fie călăuzirea Duhului Sfânt prin Cuvântul Sfintelor Scripturi. Noi nu mergem să ducem un mesaj al nostru, ci mergem să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Desigur, pe unii ne-a așezat într-un loc, pe alții în altul. Poate nu toți avem posibilitatea sau trimiterea să mergem, să zic, în Afganistan sau în, eu știu, în India sau în alte părți, nu? Unde, în Turcia sau, eu știu, în alte părți ale globului pământesc. Dar Dumnezeu ne-a ales pe noi, poate unii aici? Poate unii ca biserică să răspândim o lumină în orașul din vulcan? Poate unul la locul de muncă? Poate unul, eu știu, în alte locuri, la școală unde suntem? Pentru că este tentația aceasta să ne cuprindă valul acesta lumii. Cu oameni sunt oameni cu diferite idei. Dacă citim în Cuvântul Lui Dumnezeu, în faptele apostolilor, Cuvântul Lui Dumnezeu ne arată despre uh, Banava și despre Saul și despre Elima, Elima Vărgitorul. Pentru că ei s-au dus să vestească Evanghelia și acolo pregătorul uh, uh, Sergiu avea tentația. El a pus a lipit Cuvântul Lui Dumnezeu și vrea să-L asculte pe Pavel și pe Banava. De un om acolo își spune că cu numele de Bar Iisus, care se dea împotrivă și dorea să l abată pe acest om de la Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mă menționez aici ce este cât de important să fie cu Sfânt. Uitați ce spune aici. Dar în limba păgitorului că ce, așa se întâlnește în numele lui, le să dea împotrivă și căuta să abată pe degător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește Pavel, plin, prin plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ținta la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul, fiul dracului. Cine era acesta? Un om acelui rău. 
Cășmașa are alăpori că ne primi. Nu mai încetesc tu să strâng căile drepte ale Lui Dumnezeu. Aminte aici, fratele, opresc cu dimineața la rugăciune. În procesul acesta de evangelizare, de mărturisire, de vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu, întâlnești Duhurile Întunerii care se împotrivesc, întâlnești oameni care sunt călăuziți de Duhurile Întunericului, oameni ai diavolului, copii ai diavolului, care se împotrivesc la adevăr și caută să ducească care la Domnului. Păi nu e așa cum zice Sfori. Este altfel. Știința spune altfel. Da, e nevoie ca Biserica Domnului, copiii Lui Dumnezeu să fie echipați cu lumina din Cuvântul Lui Dumnezeu cu înțelepciune de sus, care întrece orice pricepere omenească. Atunci când mintea noastră este călăuzită de Duhul Lui Dumnezeu, când Duhul Sfânt este peste noi, atunci putem să stăm împotriva și puterea Lui Dumnezeu este acela care ne însoțește dacă cu adevărat suntem copii Lui Dumnezeu. Ca să nu cădem în fața oamenilor. Sunt oameni divași, oameni excusiți, oameni care se abată pe oameni. Sunt Duhuri care se săpânesc, săpânesc pe oameni, tocmai ca să abată pe oameni de la Dumnezeu și să îndepărteze Evanghelia de ei. De aceea e nevoie ca să fim călăuziți de Cuvântul Lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dorim noi Duhul Sfânt? Da. Dorim noi ca și Cuvântul Lui Dumnezeu să-L cunoaștem, îl citim, da. îl studiem, cerem lumină și înțelepciune la Domnul, cerem călăuzirea la Duhului Sfânt? E nevoie de lucrul acesta. Dacă vrem să nu vedem, dacă vrem să nu fim învinși, dacă vrem să, nu, să avem diuință, să nu cedăm, să se încerc întotdeauna pe urțirea Domnului. Un lucru care aș vrea să mai spun, că este foarte mare din nevoie ca în această lucrare să nu fim singuri. În această lucrare niciodată să nu mergem singuri. Pentru că noi cu puterile noastre nu putem să diuim. Îmi place ce spune omului Dumnezeu Moise și trebuie să citim din Exod, capitolul 33, cu versetul 15, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa de minunat și aș dori ca și noi, acest gând, să ne clăuzească și pe noi. Moise a zis, dacă nu mergi tu însăși cu noi, nu ne lăsa să plecăm, să plecăm de aici. Doamne ajută ne la lucrul acesta. Noi avem nevoie de puterea Lui Dumnezeu. În Noul Testament, Cuvântul Lui Dumnezeu ne arată și aș dori să, citesc din, să citim din mai capitolul 16 cu 20. Că dacă o spune, am mai citit versetul acesta, spune, ei i-au plecat și i-au păcutit pe tine, Domnul lucra împreună cu ei. Domnul lucra împreună cu ei. Noi vrem să rugăm fără Domnul? Vom avea noi biuința? Nu se poate. Biuința este numai atunci când Domnul este cu noi. De aceea să rugăm pe Domnul întotdeauna. Indiferent că noi cântăm o cântare, că o o predică, că vorbim celor din jurul nostru. Doamne, fii cu noi. Doamne, luminează-ne tu. Doamne, că nu ne Păi ca tu să te oglindești. Păi ca slavă să fie a ta, nu a noastră. Pentru ca tu să ieși în evidență. Noi suntem doar o fereastră, dar am vrea ca lumina, ca ești tu lumina să pătrundă prin noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și aș vrea să mai citim din... din faptul al Apostolului, din faptul al Apostolului, da, capitolul 14 cu 3, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Începând cu versetul 2. Pe când, totuși, au rămas destulă vreme în Iconia, spunea Apostolul Pavel, și vorbea cu îndrăsneală în Domnul, care adevărea cuvântul privitor la Harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Iubiți mei, frate și soare, atunci când Domnul este cu noi, atunci când Domnul este cu cei care sunt trimiși, cu 
cei care sunt chemați pentru lucrare, cu cei care sunt echipați de Dumnezeu pentru lucrarea de mărturisire, atunci Domnul își întărește Evanghelia și mărturisirea cuvântului cu semne și cu minuni, cu diferite tămăduri și vindecări. Pentru că, aș vrea să dau un exemplu, este tot una, dacă vine un bolnav aici, și este să zic să face rugăciuni pentru el sau este un sfânt de și să duce și nu este vindecat, ai efect cu vântul vestit? Poate puțin. Dar dacă vine slăbănomul acela aici și așa cum a spus o dinoară Domnul Iisus ridică spatul și umblă, sau la Petru și Ioan a zis și am un an, dar ce am în numele Domnului Iisus îi tot scoală-te și umblă! E nevoie ca pentru efectul cuvântului lui Dumnezeu, pentru a da putere Evangheliei, să se facă semne și minuni. Poate adesea nu ne negăm lucrul acesta. O să de o parte, dar este nevoie și este important să se vestească Evanghelia și cuvântul mărturisit să fie însoțit de semne și minuni, de dămăduri și vindecări, pentru că efectul are altfel. Altfel are putere Evanghelia. Altfel impactul cu oamenii este cu totul altuia, alba. Doamne, fă lucrul acesta și suțește Evanghelia cu putere, cu semne, cu minuni, cu tămăduire. Haideți să citim din 2, din 1 Corinteni, capitolul 2, cu 4 și 5, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, spune felul următor. Nu vede capitolul 2, poate. Și, învăț, și învățătura și provăduria mea nu stătea în învorbire, în duplegătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Deci învățătura și provăduria nu se termină în lătarul convierii noastre, în discuția noastră. Că efectul atunci când Dumnezeu lucrează, atunci este cu totul altul. Dacă ne uităm în Cartea Evreilor, uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2, dacă nu greșesc, da? Vechiul 2. Uitați ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce recunoaște Pavel. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și feluite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În timp ce se răstește Evanghelia, este bine ca ea să fie însoțită de puterea Lui Dumnezeu, de semne, de minuni, de vindecări. Și noi trebuie să ne rugăm pentru lucrul acesta. Doamne, lasă-mi biserica din Vulcan oameni care să se pună la vestirea Evangheliei, la mărturisirea Evangheliei și însoțește această Evanghelie cu semne, cu minuni și cu diferite tămăduri. În partea la apostolilor, după ce li uh, s-a dat drumul la apostol, îi spune felul următor și citim cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul uh, în capitolul uh, 4 cu versetul 29 citesc. Și acum, a spus ei, Doamne, uită-te la amenințările lor, că au fost amenințați să nu mai vorbiți în numele acesta. Dar îmi place ce a spus ei. Se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Noi ce spunem? Să ascultăm mai mult de Dumnezeu, nu? Da. Și când au fost amenințați, să spune ce? Și acum, Doamne, uite de la amenințări lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala. Și întindeți mâna să se facă tămădui minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. S-a rugat ei. Ați vrea și noi să ne rugăm așa? Ar fi bine să ne rugăm și noi așa? Dar ne dă putere copilor tăi. Și îngăduie să se facă minuni, sede, de mântuvinte, că în numele Cui? În numele Domnului Iisus Hristos. Să vii să fie Domnul. Și spune mai departe cuvântul Lui Dumnezeu. După ce se rugă, ei se acutrăma în locul acela unde erau ei, adunați. Toți s-au împut de Duhul Sfânt. Și vestea cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Iată, iubiții mei, de ce înseamnă să te rogi? E s-a rugat acolo, da? Și s-a cum timp ce se ruga, s-a coborât Duhul Sfânt. Aș vrea să spun, să ne amintim de fapt, 
Că s-a făcut Domnul Iisus, Iisus Hristos? Spune că pe întâi vreau încât se ruga. S-a deschis cerul, da? Iubiții mei, frate și lor, vrem noi să se deschidă cerul? Ca Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt peste noi și Doamne Duhul Sfânt să fie în biserică? Atunci trebuie să ne rugăm! Slăviți să fie Domnul! Ei s-a rugat și Dumnezeu a adunat Duhul Sfânt putere, s-a putere în locul acela, că e puterea Duhului Sfânt. Și s-a mișcat locul acela. Și vedeau cuvântul cu teamă. Cu frică, cu rușine, nu. Cu îndrăzneală. Îți slăbeau pe Dumnezeu. Nu era rușine, nu era frică. Au îndrăznit pentru că știu. Știau în cine au crezut. Iubiții mei, în vestirea Evangheliei, spuneam că nici diavolul nu stă să doarmă. Să ne amintim despre Stefan și vorbește în, în testul care s-a citit, care a fost omorât, zice, de o dată, din pismă, pentru că îl mărturisea pe Dumnezeu, era un plin de Duhul Sfânt, nu? Și l-a omorât. Cu toate acestea, a fost îngătit și a fost până la Dumnezeu, pentru că ucenicii, după ce Domnul Iisus i-a trimis și a spus să mergeți în toată lumea, ei s-au dus mai mult din Ierusalim. Și ați acolo, mergem la templu, venim acasă și mergem iar la templu și ne rugăm și ne închinăm și vedem ce mai facem. Și Dumnezeu a îngăduit această prigoană. Și apoi a început, s-au dus. Și mai departe, în tot locul, și-au vestit cuvântul Lui Dumnezeu. Și astăzi, când au zis, apoi din Ierusalim, la Antihoria, și-au vestit și ei cuvântul Lui Dumnezeu. Și apoi, Barna, 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 l-au dus și pe Saul. O, iubiți mei, frate și zără, și știm și noi, nu? Și să aducem frați, care prinde puterea Lui Dumnezeu. Nu pentru că cu ei e Saul Dumnezeu. Dar este nevoie atunci când e pui mai multe lemne pe un foc, foc e mai mare, nu? Da. Și este nevoie. Dumnezeu la unul i-a dat un dar, la altul altul dar. Și e bine să lucrăm, spuneam înainte, că biserica lucrează în părtășie, ca un organism viu, în bine închegat. O părtășie unii cu alții și în părtășie cu, cu, cu Dumnezeu. Dar ne ajută de la lucrul acesta. Și orice duc de despinare, de separare, să dispară din lucrul nostru. Domnul Iisus a spus, voi să fiți una. Pentru că dacă vom fi una, numai atunci vom avea miguință. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru ce, care este important și Domnul să ne bine cu viteză, este foarte important calitatea oamenilor care sunt în ei sau care se duc în evangelizare. Iubiți-mi, mei vreau și să lor, cred că mult, mult lasă de doi lucruri acesta în văiurile noastre. Vă rog ca Domnul să facă o trezire în Biserica noastră. Să vedem care este calitatea noastră de oameni de slujitor, de copii ale Dumnezeu. Și spunem, am spicuit eu câteva, spune cuvântul Dumnezeu că trebuie să fie oameni de încredere. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de încredere. Adică, Domnule, ce a spus omul ăsta, știu că este așa. Pentru că s-a dovit și altă dată când a spus, sau cuvântul lor când a rostit, este așa. Păi dacă a să spui o vorbă și una fa, un spun spui și alta faci, atunci mai este încredere? Nu. Nu este încredere. Spune cuvântul Dumnezeu, chiar dacă ai vorbit ceva și ești pe paguba mea, pe paguba ta, tu trebuie să te ții de cuvânt. Pentru că mai departe spuneam un, unul din puncte, trebuie să fie oameni de cuvânt. Dacă aș că o asta sau eu știu, mă duc acolo la momentare, de exemplu, Că e nevoie de cineva să predice sau de cineva să cânte. Frate, poți să vii. Da, vii. Și când acolo stau frate să uite, dar nu este nimeni. Dar nu e de fratele care îi promis să vină. Atunci mers să mai putem fi oameni de cuvânt. A doua ori mai poate să te solicite? Poate că a doua ori da. Dar când e o dată de două ori, de trei ori și nu e de cuvânt, Doamne ajută-ne. Că noi să fim oameni din credere, oameni de cuvânt. Oameni de nădejde, frații mei, e nevoie să fie oameni de nădejde, oameni de cuvânt, oameni de încredere, pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de oameni aceștia pentru mărturisirea cuvântului Lui Dumnezeu, pentru cei în fața că o mergem, dacă ne știu că nu suntem oameni de încredere, atunci, care este mărturisirea noastră? Mai departe, 
Nu ne am sfiguit nimic. Cu o minte sănătoasă. Știți că Apostolul Pavel vorbește lucrul acesta? Oameni care nu vorbesc lucruri ne care nu trebuie vorbite. Oameni cu o gândire sănătoasă, cu o minte sănătoasă, care știu când să vorbească, știu când să tacă, care nu vorbesc, spunea fratele Popescu, dar nu smăgătările voastre înaintea porților. Nu e luminat de Duhul Sfânt. Îți dai seama când trebuie să taci și când să vorbești și ceea ce trebuie să vorbești. Duhul Sfânt ne luminează și ne cercetează ca să știm cu cine persoană cu care sunt de vorbă, ce trebuie să vorbim. Și ce trebuie să spunem? Doamne, luminează-ne în lucrul acesta. Ui. Și mai departe, cuvântul ne arată și vorbește al Apostolului Pavel despre Timotei, de exemplu. Oameni de încercați. Știți să nimeni nu ajunge în Părăția de Dumnezeu ne încerca, nu? Dumnezeu ne încearcă anumite materiale, nu învățăm noi la studiul materialelor, nu? Că să încearcă în foc. Ce spune Domnul Isus? Aul cum este? Este încercat în foc. Și dacă e au curat, dar dacă e zgură. Dar dacă e zgură, Doamne, lumina să ne pe noi de toți. Să fim minește o au curat. Oameni încercat al lui Dumnezeu. Ca să nu ne abatem, ca să nu ne încercăm. Știți să... Sunt diferite momente în care putem să cădem. Să ne pierdem în primul rând de căi noastre. Unii datorită poftelor din lumea aceasta. Și sunt mulți oameni care chiar îi plăgând cu Domnul. Și datorită ispitei, așa cum a făcut și David unei de mei. Alții datorită ispitelor unei bogății. A dată venitorilor unor care nu sunt corecte. Deci pot să spun o vorbă sau pot să fac cu tare lucru sau din pic să fac ceva și o vei o sumă de bani. Dar Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Îi trebuie oameni încercați. Oameni și aș vrea să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu. Uitați să citim din Filipen, capitolul 2, versetul 19 la 30, după aceea din ultimul trei. Mă durjesc în Domnul Iisus să vă primit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu o inimă bună când o să am știi despre voi. Mai departe, da? Căci n-am pe nimeni care să mi împărtășească simțurile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei de toți și ar nu să ajung la versetul acesta. Uitați ce spune aici. E un lucru foarte important în Biserica Că cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale Lui Iisus Hristos. Când am citit versetul acesta, m-am cutemărat. După ce umblă noi? După foloasele noastre? Sau după foloasele Lui Hristos? Care este intenția noastră? Care este punctul nostru? Umblăm după foloasele noastre. În altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu găsesc în 2 Corinteni, 2 cu 17, dacă vrei să pui. 2 Corinteni, 2 cu 17, da? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Ne cunosem câte pare lucrurile acestea, fraților. Că noi nu stricăm cuvântul meu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea Lui Dumnezeu, înaintea Lui Dumnezeu, Domnului nostru Isus Hristos. Aș dori măcar aceste cuvinte în această dimineață să ne miște. Să nu umblăm după poloasele noastre. Păi dacă e evanghelizare acum și să mi se investe că eu pot să câștig niște bani, las și evanghelizare, frații cu Evanghelia și cu cântările lor, și eu mă duc că vine Ștefan, iubiți mei frați și soror, să privim la folosele de Domnul Iisus Hristos. Adică la ce folose? Adică mă duc și ei Evanghelie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dă-ne putere să fim oameni destoinici, oameni capabili să trăim după voia Dumnezeu.
slăvi să fie Domnul. Amin. Să fim gata oricând să acționăm, să punem umărul, să fim acolo unde ne vrea Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin. O altă lucru ce aș vrea să spun și spune cuvântul lui Dumnezeu. Găsim oameni, am spus, care se potrivesc adevărului. Dar găsim și Duhului care se potrivesc adevărului. Dar, Apostolul Pavel a experimentat și prin propria lui viață și trăiere, pentru că una sunt lucruri din afară, lupte, necazuri și ne timpul să citesc din Cuvântul Dumnezeu și sunt probleme dinăuntru bisericii. Apostolul Pavel s-a conducat cu oameni mincinoși, cu oameni care l-au trădat, dar s-a întâlnit și cu apostoli mincinoși cu proroși mincinoși. Doamne, păsăște-ne de lucrul acesta. Doamne, dă-ne lumină și înțelepciune. Timpul trece și nu e timp, dar să mă citesc, dar cuvântul Lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta. Pericol de afară și pericol de înăuntru, care toate caută să pune piele vestirea Evangheliei și de-a fi noi lumină, de-a fi noi în plus de puterea Duhului Sfânt, de-a fi sta noi în ascultare de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea le întâmpinăm noi. Pe de altă parte, în mărturisie, îndemnăm diferite necazuri, ba în suferință. Pe toate acestea să ne amintim că Apostolul Pavel a fost bătut, a fost bătut cu el, a fost în temniță, a fost în închisoare, nu? A fost vândut de frați mincinoși, a fost a avut, trecut prin toate pericolele, pentru că diavolul se luptă, celor care vreau să vestească Evanghelia, să-i împiedice, să-i doboare. Spune Apostolul Pavel, ce pericol de moarte. Pe mare a fost Apostolul Pavel, pericol de moarte. A fost. Toate acestea, putuna care s-a iubit, n-a fost oare un pericol pentru ei? Toate acestea sunt. De aceea am spus înainte și spun și acum că este nevoie ca Dumnezeu să ne îmbrace și să ne echipeze cu putere. Că nu poți să, fii, să te duci fără El. Că nu poți să te duci fără Cuvântul Lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt. Fără umblarea cu Domnul Isus Hristos. Fără Domnul Isus să te pierduți. Doamne ajută-ne! Și în această dimineață, vă, ca puterea Domnului Isus Hristos să fie peste noi. Și indiferent ce necazul voi fi, indiferent cine se va răscula împotriva noastră, indiferent ce pierde se voi pune împotriva noastră, noi să știm că ținta este una. Și cu prețul vieții noastre, cum au făcut și alții, au luat mărturisit pe Domnul. Alții l-au mărturisit pe Domnul cu prețul vieții lor. Aș pe rup. Dar nu s-au depădat. Și au rămas și vocea lor, și fatelor ne vorbesc nouă în zilele noastre și vorbim de pe lucrul acesta. Ioan Botezătorul este ca capul. Pentru ce? Și pentru ce? Chiar să nu este îngăduit ceea ce faci tu. Treci cu nevasta pe adunță. Nu este îngăduit. Și când auzi nevasta lui, ce-a zis? Aduc pe într-o fabie capul lui Ioan, da? Păi pentru ce? Că eu nu spus că nu fac bine ce fac. Că e, e, nu-i plăcut lui Dumnezeu, că e păcat. Știți, iubiți mei, atunci când aveți adevărul, când spede, să când scoală oamenii împotriva noastră, da? De aceea e nevoie de puterea Duhului Sfânt peste noi. Și dacă e poate trebui să murim, Dumnezeu aprinde alte flăcări. Dumnezeu aprinde alți oameni în credință, în mărturisire. Nu este pentru viața noastră oricum întregătoare, dar viața noastră este, este sus. Luptați, luptați, nu dați înapoi, nu? Spunea versetul cântării. Biserica Domnului, plină de Duhul Sfânt, plină de putere. Doamne, îmbracă-ne cu putere. Și unge-ne cu Duhul Sfânt. Și pune pe inimă ceea ce Tu ne-ai spus. Mergeți în toată lumea. Acolo unde Dumnezeu ne-a uitat pe fiecare. Să mătuisim pe Domnul nostru Iisus și mântuia Lui. Amin. Amin.